不许走！大师兄果然比丁隐有魄力多了，我没想到他这么假正经，害我费了不少唇舌。你们这些人也真是笨呐、啊！像亲所见这等宝物，向来……都是等着有缘分的人去得到的。你以为藤原齐真的会把剑借给我们呀？哼，他明明就在武当，有本事的话可以自己去拿呀。你刚刚找丁隐，是让他去偷剑。他体内有赤魂石，原本是最好的人选。可是他实在是太蠢了。竟然不懂得利用自己的力量，还拒绝了我的好意。不过大师兄你就不一样了，大师兄是这个世界上最厉害的人，只有你才能够得到青所剑，才能够得到我的心。到时候，我们两个人得到紫青双剑，做一对神仙眷侣，你说好不好啊？如果你不同意的话，我只能再去找丁隐了。别去，你永远都是我的，我愿意为你做任何事情。大师兄，我希望你不要多想。多想？我应该多想吗？啊、不是，我只是怕你会误会。放心吧，我没有误会。我只是担心他。他今天很奇怪，说了很多莫名其妙的话，还要我去偷那个青锁剑。他只是开玩笑而已。他的样子不像是开玩笑。我不知道他是受了什么人的怂恿。偷剑是万万不可的事。万一被发现，对武当可是大不敬，对我们也没有什么好处。行了，我知道了。我们蜀山正派是不会干这种偷鸡摸狗的事情的。就这样吧。余少呢？九都之前有句话算说对了，这女人永远都是口是心非。之前我不信，现在不信，也得信。你什么意思啊？你明明想见人家，想的都快发疯了，还装作一副一点都不在乎的样子。你觉得事到如今，我们两个还有见面的必要吗？嗯。那为什么还偷人家的玉哨回来？什么叫偷啊？这明明是我的东西，我拿回自己的东西不为过吧？就当是给他一个信号，让他不会再有念想了。哼，我看你想传递的根本就不是这个信号吧？你明明就是不死心，心想着丁隐对你还有一丝的念想，好发现玉哨丢了之后。再回来找你，我自己的想法，我自己清楚。哼，你现在脑子里还有什么想法？你现在满脑子应该都是丁颖吧？他随便说一句话，都能轻易的攻破你的防线。倒是我，不管对你说什么，你永远都是无动于衷，爱答不理的。哼。好了，就谢谢你安慰我吧。不够，得报答我。既然你已经把丁颖的玉哨拿回来了，拿着两个多不方便啊
不如给我一个，我勉强不嫌弃用那个电影用过的。做梦，小气。小心！看来武当一定是跟天域妖人勾结上了。上去看看。大师，时辰快到了，再不续法的话。咒法可是要失效的。掌门，请。嗯。摆阵。起阵。阵已成。有法师相助，赤魂石和天下，早晚都是我们的。知县掌门，让我控制住诸葛紫英，好让他去引诱丁隐盗取青锁剑。不知效果如何？定似乎并不那么容易上钩啊！哎，倒是那个丹臣子，还有点意思。他武功平平，掌门的计划中，他有什么用吗？计划外的棋子总是最有趣的，而且那个丹臣子更好控制，我们可以利用他把丁隐给引出来。嗯，掌门果然高明啊，老僧自愧不如。哎。大事过千了，您的本事可是通天呐！啊，没想到武当派竟然跟妖人联合起来，要抢走丁隐身上的赤魂石。有人。凑热闹，我平时最讨厌人家鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的。我还在想，武当上上下下怎么一派死气沉沉，原来是你们在搞鬼。哼哼，我派素来与魔宗的人井水不犯河水，若你们识相的话，我可以放你们一条生路。哼，谁放谁还不一定呢。乌龟。
不自量力。你醒了？你怎么不叫醒我？我看你睡得很香，舍不得叫你吗？哎哎呀啊啊！你怎么了？你怎么受伤了？男人，男人嘛，受点伤算什么？你们女孩子就不一样了，细皮嫩肉的。你要是受伤了，我可就不喜欢你了。我，你怎么还受了内伤啊？可能是刚刚在上面中了天宇妖人的毒了，现在毒在发作。你别太激动，不然毒性会发作的更快。就毒！你个混蛋！平常不想见他的时候，天天在我眼前晃，现在我想让他给我解毒了。我知道你很难受，你先忍耐一下，我想办法救你。别说什么死不死的，我帮你把毒逼出来。连我中什么毒你都不知道，你就贸然用你的内力帮我去逼毒，算了吧，你走吧，你不用管我了。我不会丢下你。你干什么？向电影求救。我不稀罕他来救我。你我如今困在这里。只有电影才能帮上忙。就算他不来，我也得让他知道，中了当时诈。你，更何况，也许他会来救我。天一，你会来救我的，对不对？无
当有意，我已被困，万万小心，欲无心。子夜，你真的要去偷剑吗？今日我看武当弟子已经开始练阵了，此时正是好时机呀、啊。就算是要去，可这光天化日之下，武当上上下下又都是弟子，肯定会有所防备。就因为是白天，大家都觉得安全，这样才会疏于防范。而且啊，我已经从同源奇的口中探得了藏剑秘事所在。到时候，我助你一臂之力，一定万无一失的。可是这……怎么？你怕了？我不是怕。我们毕竟是蜀山弟子，不应该做这些偷盗之事。而且师傅他……我爹不是说要你以大局为重，一定要把神剑取回吗？你以为，在这里这么求着同源奇？他就会乖乖的把神剑给拿出来啊！没了青锁剑，蜀山如何守护苍生？你又如何向我爹交代？哼，畏畏缩缩，这点小事都办不好。以后我爹怎么放心把蜀山，把我交给你？嗯、我看啊，我还是去找丁隐好了，至少。跟你比起来，他还是个男人。别去找他，我去。大丈夫做事不拘小节，我能变通一次。这才对嘛，这才是我的大英雄，大掌门。没想到会这么顺利，我都已经打探好了，肯定万无一失。你不觉得奇怪吗？这一切都太顺利，反而让我觉得有些不对。有什么好奇怪的？神剑都已经到手了，还有什么好想的？蜀山正派也不过如此啊。没想到，在我临死的时候，是这副样子去接阎王。嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
。到这个时候了，你还在乎这些？那我就说些正经的。其实，我能死在你身边也挺开心的。可是我唯一担心的就是，我死了以后，你一个人出不去。你啊，你啊，你还是别担心我了，多担心你自己吧。其实。我还有好多要关心你的，每次你都对我冷冰冰的，而我对你的好，悬而不见。可我还是很喜欢你，想护着你。双手相对，左手进，右手出，将你自身的真气输入对方体内，同时将他身体中的浊气吸出。啊，不行，这样他会中毒的。之后我自会教他运气之法，将浊气排出。此人来历不明，说不定和天狱妖人是一伙的，不可信他。生死关头，顾不了这么多了。浊气已经在你体内，不用害怕。此浊气进入体表，还未伤至内腑。只要运气得当，金涌泉、游天阙、达华盖，顺着七十二关穴逆行而上，便可排出。心用性命换来的，我一辈子都不会忘了你。呃，你也别太当回事了。我要是不救你，那我就麻烦了。多谢高人指点。刚刚,刚不知前辈高明，言语多有得罪，还望见谅。今日救命之恩，我无愧，定当涌泉相报。
我若非被奸人封住穴位，身不由己，一定会亲自现身救你。前辈，您是否在这石壁里面？正是，只是这石壁厚重，恐怕你也无法助我脱困。前辈是，老朽，吾当同源齐。这几位，都是我武当的各位长老。你是武当同源齐？那上面那个掌门是？丁大哥，这个佟掌门叫我们来，是不是准备把剑借给我们啊？可是为什么一个人都没有啊？我刚才去后院，也没有看见师姐和大师兄啊。啊！啊啊啊嗯、你们想要干什么？我们可是你们佟掌门请来的客人。<笑>大师兄，佟掌门，这……你们蜀山的大师兄竟敢偷偷的潜入到我的房间，盗取青锁剑，被我抓了个正着。什么？掌门，大师兄虽然性格孤傲，但是品行忠厚，他肯定不会做出这种事的。这中间一定有误会。哼，大师兄。是不是有人栽赃嫁祸给你啊？没人栽赃。嗯，佟掌门，此事是我一人所为，与他人无关。如果掌门有任何惩罚，丹臣子愿一人承担。大师兄，你在说什么呢？哼！你们蜀山弟子如今也能干出这些鸡鸣狗盗的事情，<笑>这种事要是传到江湖上的话。不知道蜀山今后的声名何在，佟掌门。要是我大师兄真的做错了事情，我们愿意受罚，但是，请不要侮辱我们蜀山。蜀山弟子向来都不会推卸责任，如果掌门要怪罪，我们肯定都会承担。但是这一次我们有任务在身，大师兄可能是一时情急，希望掌门网开一面放了他。放了可以。不过，为了防止你们再次偷盗，必须得留一个人做担保。啊，那可不行！你这不是想要留我们一个人做人质吗？掌门，那你要留下谁？你佟掌门当年来蜀山的时候，曾经跟妙音师伯打过一个赌。你当年偷了他的酒，
，所以之后约定蜀山弟子也能够偷你一样东西，也不算是罪过啊。哼，猴年马月的事算不得数。哦，原来佟掌门是一个言而无信之人，那就别怪青云不客气。在我的掌控之中。那个丹臣子带走。嗯，动手。醒醒啊，醒醒！对不起了，大师兄，放开他！放开我大师兄！放开我大师兄！大师兄！大哥，走！跑得还真快。丁大哥，咱们现在怎么办？先把朕的掌门找出来。嗯。来！神仙姐姐，你看清楚，我是张宪炳啊！他被妖人所控制，认不出我们。小青，丁大哥，别伤了神仙姐姐。飞鹰，神仙姐姐，神仙姐姐别打了，你醒醒啊，神仙姐姐。丁大哥，他
脖子上有个翻印。师姐，姐姐，师姐，你们照顾师姐，我去追，小心丁大哥。师姐，姐姐，你醒醒啊！啊血眼性格到现在都没有回来。丁影可能出事了，我们得赶快想办法出去。看来丁影那个小子已经被屠妹那个婆娘给抓了。二位，可是认识上面那位贾掌门？不仅认识，我们还是一伙。老朽方才就觉得奇怪，我认得你所持的乃是蜀山南明离火剑，但是你，你的武功招式，却又并非蜀山一脉。若是老朽没猜错的话，两位可是天域人士。佟掌门眼力过人，晚辈欲无心，乃炼影神宗门下。这位是五鬼天王，我神宗左使。上面那位易容臣贾掌门的，是我神宗副宗主屠妹。<笑>武林正派，素来不与魔宗为伍，但是今日你我却在这不见天日的山洞中，彼此相救，<笑>真是很奇妙的缘分呐、啊。我们二人并不想为难武当，与那屠妹也不是同一路人，请掌门放心。那屠妹带着天域妖人前来，到底有何所图？哼，他们可能是为了另一件宝贝而来。此话怎讲？掌门，可知道赤魂石的事？赤魂石，他现在就在武当。王志志。赤魂石正在这名蜀山弟子丁隐体内，他现在恐怕已经被那屠妹和妖人困住了，所以现在当务之急是应该去救援丁隐。玉姑娘莫怪，荣老朽问一句：你身为魔宗之人，却为何想要和本门反目，转而去救那丁隐？晚辈，晚辈与丁隐私下有些交情，虽然有些误会，但是我不想看着他遭人暗算。嗯，原来如此。我相信你所言不假，我倒是有一个逃生的办法。但是我几位浑身大雪都已被那屠妹用独门手法封住，一点功力都使不出来啊！屠妹的点穴手法我会解。喂，你别忘了，咱们炼影神宗和中原武林是势不两立的，还有。当年宗主被罚，也是因为武当前来问责。我的意思是说，你今天把他们当朋友，他们很有可能明天就会来阴风谷与我们为敌的。我们面对的是共同的敌人，所以此刻大家都是朋友。你
。刚刚是谁磕着头发誓，说什么今日救命之恩，定当涌泉相报的呢？我。